Давайте я поделюсь своим опытом. У меня это уже пятая хлебопечка. Я расскажу, какую же все-таки выбрать. Сразу говорю, если вы живете в Германии, тогда эта модель, она недорогая и хорошая. А если вы будете ее выписывать в Россию, она, представьте, в четыре раза дороже стоит. Я это точно знаю, потому что у меня подписчица спросила модель. Я ей написала, и она такую же купила. И потом она меня спрашивала, там, как ей пользоваться, и купила она ее в четыре раза дороже. Я говорю, зачем вы это сделали? Хотя я ей сказала, возьмите просто, чтобы мощность была у нее около, ну, моя 850, ну, чтобы 1000 ватт была чтобы хорошо она перемешивала, не выключалась, не нагревалась и тому подобное. И, конечно же, если вы хотите, чтобы вместимость была хорошая, у меня на полтора килограмма, если у вас два человека, вам и на килограмм хватит, наверное. У, в общем, у этой чаши на полтора килограмма, но я, честно скажу, преувеличиваю. Я до двух килограмм замесы делаю. Вот здесь сейчас я делаю двойную порцию. Если так разобраться, тут 600 мл жидкости, молоко, вода, яйца, масло, ну и мука, соответственно, тоже. В общем, получается около 2 кг. И посмотрите, она ее все равно промешала. Ну, подниматься тесто я тоже оставляю также в ней. Я не мораю руки, мне она очень нравится. Конечно, много пишут, кто что это как бы я душу не вкладываю тесто, когда делаю либо печки. Ну какая душа, ну руки же устают, но я не, не представляю столько теста перемешать, тем более пока оно замешивалось, я делала начинки, морковка с яблоком, тут для белодлишей и лук и яйца, пока они жарятся, я тут же сразу на булочки поставила, мне нравится как она делает замес, она понимаете, промешивает не так, как мы руками, она прям размешивает, оно даже не просеянная мука, оно прям кислородом. Муж, посмотрите, как эти булочки ест. Он со сгущенкой макает. Они так сладкие, он еще со сгущенкой. Ну, пышная выпечка.